सो हे गाइस वेलकम ऑन दिस चैनल तरंग अकेडमी फॉर क्रैक नीट इन ईजी वे गाइस आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सा टॉपिक लेकर आई हूँ और आई नो आप सब बड़ा परेशान रहते हो इस टॉपिक से सो so, मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे आपको पढ़ा के आपकी थोड़ी सी पढ़ाई को ईजी बना दिया जाए तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे ठीक है उन्हें पता होगा ये डायग्राम कौन से चैप्टर में है सो so, ये चैप्टर है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और मुझसे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। सो so, गाइस अब मैं मोनली उन्हीं टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी जो आप लोग मुझसे बोलोगे ठीक है अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर तो मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगी वरना मुझे लगता है अगर मैं और ज़्यादा मॉडिफाई करके उन चीज़ों को समझा सकती हूँ तो मैं एक नई वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी इन टॉपिक पे ठीक है तो चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की टॉपिक का नाम क्या है सेल साइकिल एंड द सेल डिवीज़न इस टॉपिक के बारे में अभी तक आपको जितना पता है इट्स वेल एंड गुड उसको इन चीज़ों के साथ कंपेयर करना और समझने की कोशिश करना ठीक है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ और ही चीज़ें सोचते रखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे लोगों को टफ लगता है बट इट्स वेरी ईजी बस एक बार पढ़ने की जरूरत है ठीक है तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं मेनली जो सेल साइकिल है सेल डिवीजन है इसमें होता क्या है इसमें मेन चीज होती है कि डीएनए रिप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ होती है ठीक है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथिसाइज द अदर कॉन्स्टिट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इन टू डॉटर सेल इज नोन एज द सेल साइकिल दिस वन इज अ डेफिनेशन ऑफ द सेल साइकिल अब ये तो आपको एन सी आर टी में मिल जाएगी बट यहाँ पर मैं एक चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके सामने कि सेल साइकिल का मतलब क्या है साइकिल का मतलब क्या होता है कि वही सिक्वेंस जो है वो बार बार होते रहे तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब कि जो इवेंट हो रहे हैं वो एक सीक्वेंस में हो रहा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वाई बिच अ सेल सेल का डिविजन हो रहा है ना तो क्या करेगी सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम अपने जीनोम को वो डुप्लीकेट करती है एंड सिंथिसाइज द अदर कॉन्स्टिट्स ऑफ द सेल और सेल के अंदर जो और अलग अलग कॉन्स्टिट्स होते हैं उनको सिंथिसाइज करती है सो so, इसमें आप नीट से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि नीट में आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स रिलेटेड हैं विद अ सेल साइकिल तो आपको इन दो लाइनों को याद रखना है इन लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें मैंने ये मार्क कर रखा है ना कि इसका जो जीनोम है वो डुप्लीकेट होता है और अदर जो कॉन्स्टिट होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं सेल साइकिल में ओके आफ्टर दैट हमने ये बात कर ली डीएनए रिप्लिकेशन की क्योंकि मैंने बताया था कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन मेन चीज क्या होती है डीएनए रिप्लिकेशन एंड द सेल ग्रोथ तो यहाँ तो बात हो गई डीएनए रिप्लिकेशन की दूसरा जो सेल ग्रोथ होती है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ अ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीमेंट तो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ओके आफ्टर दैट डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ अ सेल साइकिल ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या होता है कि हम सेल साइकिल का मतलब समझ लेते हैं कि डीएनए का रेप्लीकेशन हो रहा है बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज के अंदर ही डीएनए सिंथेसिस या फिर जिसको हम बोलते हैं डीएनए रिप्लीकेशन वो होता है ठीक है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना उसके बाद है द रिप्लीकेटेड क्रोमोजोम मतलब कि डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लिया बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ अ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन सो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है जो रिप्लीकेटेड क्रोमोजोम है मतलब कि जो डीएनए है वो जो डॉटर न्यूक्लिया है उसको दे दिया जाता है क्या चीज दे दी जाती है ये रिप्लीकेटेड क्रोमोजोम इस डॉटर न्यूक्लिया को दे दिया जाता है कैसे दिया जाता है बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ अ इवेंट्स की बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है उसके थ्रू जो क्रोमोजोम है या फिर जो डीएनए है वो डॉटर न्यूक्लिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ड्यूरिंग सेल डिविजन इट्स ईजी आफ्टर दैट हम बात करेंगे अबाउट द फेजेस ऑफ सेल साइकिल सो गाइज ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में ह्यूमन सेल की जो ह्यूमन सेल होती है उसको डिवाइड uh, होने में अप्रॉक्स 24 फोर आवर्स लगते हैं बट इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप ठीक है कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में और अलग 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 टाइप ऑफ अ सेल में ये वेरी करता है कि उसे कितना टाइम लगे अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी क्योंकि ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में लगते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स और ईस्ट को डिवाइड होने में लगते हैं ओनली नाइन्टी मिनट्स तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईस्ट को इतना कम टाइम लग रहा है ह्यूमन सेल को इतना टाइम लग रहा है सो so ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है और सेल का टाइप कौन सा है इसके अकॉर्डिंग सेल डिवीजन का जो टाइमिंग है वो वेरी करती है 
अब मेन चीज आती है इसकी फेजेस यहां से शुरू होता है आपका कंफ्यूजन बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एक ओवरव्यू देने वाली हूँ ना इस टॉपिक से वो आप फिर कभी परेशान नहीं होगा इस टॉपिक को देख के ठीक है तो इसकी फेजेस होती हैं दो होती हैं कौन कौन सी पहली है इंटरफेस दूसरी है एम फेज अब भी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसकी दो फेज है एक है इंटरफेस एक है एम फेज इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसकी पार्लर फेज है इस टाइम पे जो है सेल वो तैयार होती है सेल डिवीजन के लिए ठीक है सो so, हमने एक नया नाम दे दिया इंटरफेस इज द पार्लर फेज ओके सो इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपने भी देखा होगा कि ये वाली लाइन जो है ना ये बहुत पूछी जाती है नीट के पेपर में मतलब क्या है तो देखो मैं आपको एक बात बताऊ जो सेल साइकिल होती है या फिर जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर दो साइकिल मैंने आपको बताई एक होती है इंटरफेस एक होती है एम फेस तो ये एम फेस जो होती है इसमें होता है मेनली रेप्लीकेशन ठीक है इसमें क्या होता है इसमें मेन एक्चुअल सेल डिवीजन होता है ठीक है एक्चुअल जो सेल डिवीजन है वो इसमें होता है एम फेज में और इंटरफेस के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग सब फेजेस मिलती हैं जहां आपसे आपका कंफ्यूजन बढ़ता है तो इंटरफेस इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज मतलब कि एक एम फेज हुई उसके बाद क्या होगा रेस्ट होगा मतलब इंटरफेज आएगी उसके बाद क्या होगा फिर से एम फेज आएगी तो ये जो बीच वाली है उसको हम क्या बोलेंगे इंटरफेस ये दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेज होता है जैसे कि ह्यूमन सेल जो है उसको ट्वेंटी आवर्स लगते हैं ना डिवाइड होने में तो एम फेज का टाइम कितना होता है सिर्फ एक घंटे का और इंटरफेस का टाइम होता है 95 परसेंट टाइम जो है वो ये ले लेता है मतलब कि जो ह्यूमन सेल है उसमें 23 थ्री आवर्स जो है वो तो इंटरफेस को ही लग जाता है 23 थ्री आवर्स तक इंटरफेस चलती है मतलब रेस्टिंग फेज चलती है मतलब कि पार्लर फेज चलती है और मेन जो एक्चुअल काम होना होता है वो हो जाता है सिर्फ एक घंटे के अंदर जो एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है वो किसमें हो गया सिर्फ एक घंटे के अंदर हो गया तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है एम फेज स्टार्ट इज स्टार्टेड विथ न्यूक्लियर डिवीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ अ डॉटर क्रोमोजोम तो क्या होता है कि मेन एम फेज का जो स्टार्ट होती है वो कैसे होती है न्यूक्लियर डिविजन से जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और यूजली एंड्स विद एंड कैसे होती है विद डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस जैसे कि न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो उसको हमने बोल लिया कैरियोकाइनेसिस जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो उसको हमने बोला साइटोकाइनेसिस ये बात दोनों आपको ध्यान रखनी है उसके बाद हम बात ये तो मैंने बताया एम फेज के बारे में ठीक है जब हमें भी एक्सप्लेन किया ये दोनों चीजें जो है एम फेज के अंदर आती है अब हम बात करेंगे अबाउट द इंटरफेस so interface is a cell is preparing for division by undergoing both cell growth and the DNA replication तो यहाँ पर cell की growth होती है और DNA replicate करता है ठीक है या फिर हम इसको तो पता क्या कह सकते हैं जैसे कि एक बहुत simple सी चीज बताती हूँ जैसे कि pregnancy होती है ठीक है वो कितनी होती है वो नाइन months की होती है ठीक है ये नाइन मंथ्स में बेबी प्रिपेयर हो रहा होता है उसी तरीके से ये जो इंटरफेज है एट दैट टाइम सेल ग्रोथ करती है डीएनए रेप्लीकेट करता है बट मेन एक्चुअल काम जो है मतलब एक्चुअल डिलीवरी जो है वो कब होगी एम फेज में आने के बाद होती है ठीक है और डिलीवरी में इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि वो नौ महीने में टाइम लगता है वो बात समझ में आई ना आपको जैसे कि इंटरफेज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है हम्म और ये एम फेज में एक घंटे का टाइम लगता है बहुत ही कम टाइम लगता है तो इसका मतलब ये है कि जैसे डिलीवरी में कम टाइम लगता है एंड पूरी प्रेगनेंसी में लंबा टाइम होता है वैसे ही प्रेगनेंसी फेज को हमने नाम दे दिया इंटरफेस और जो डिलीवरी का टाइम होता है उसको हमने नाम दे दिया एम फेज ओके आफ्टर दैट इंटरफेस की तीन फेजेस होती है जैसे कि प्रेगनेंसी में थ्री ट्रामेस्टर होते हैं अभी मैंने ये थोड़ा सा चैप्टर रिलेट कर दिया विद द रिप्रोडक्शन ठीक है तो आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो परेशान मत होना अभी मेन इन चीजों पर ध्यान दो वैसे इजी हो जाएगा समझना इसके साथ साथ आपको थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि इंटरफेस की जो थ्री सब फेजेस होती हैं वो तीन है ऐसे ही जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें भी क्या होते हैं थ्री ट्राइमेस्टर आते हैं ओके इंटरफेस तीन कौन कौन सी है जी फेज एस फेज एंड जी फेज जी फेज को हम बोलते हैं गैप वन एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस सिंपल समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगी सिंथेसिस होगी एंड गैप टू ओके तो पहली जो है जीवन फेज इसमें क्या होता है 
तो जीवन फेज इज अ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ अ डीएनए रेप्लिकेशन अब ये तो समझ में आ गया इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन क्योंकि इनिशिएशन जो है डीएनए रेप्लिकेशन का वो यहां पे होता है एस फेज में होता है ठीक है अब आप ऐसे कैसे याद रख सकते हो ऐसे याद रखो इस चीज को कि एक तो रही आपके सामने इंटरफेस ठीक है इंटरफेस के अंदर आई तीन फेस जी वन एस एंड जी टू ठीक है और इंटरफेस से पहले भी क्या होगा माइटोसिस और इंटरफेस के बाद भी क्या होगी माइटोसिस इतनी चीज समझ में आई ठीक है वो देखो उधर इंटरफेस के साथ क्या है एम है इधर इंटरफेस का है एम है ठीक है तो ये जो जीवन है इट इज द इंटरवल बिटवीन द सक्सेसफुल माइटोसिस एंड द रिप्लीकेशन ऑफ अ डीएनए इन दोनों के बीच की क्या हो गई ये हो गई जीवन ठीक उसके बाद क्या होगा ये वाली माइटोसिस जाएगी उसके बाद जो इंटरफेस आएगी उसकी भी तीन फेज होंगी उसकी पहली फेज क्या होगी जीवन होगी तो मतलब कि इन दोनों के बीच सॉरी फिर क्या होगा एस तो इन दोनों के बीच की मतलब एम और एस के बीच का कौन हुआ इंटरवल जीवन हुआ ना ठीक है इट्स अ इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ अ डीएनए रेप्लीकेशन एट दैट टाइम सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो इस टाइम पे जो सेल होती है वो मेटाबोलिकली एक्टिव होती है और वो कंटिन्यूली सॉरी हाँ और कंटिन्यूली वो ग्रो करती रहती है उसके बाद है जो सिंथेसिस फेज होती है इसमें क्या होता है अकस डीएनए रेप्लीकेशन एंड डीएनए सिंथेसिस इस टाइम पे मेन रेप्लीकेशन होता है डीएनए का और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जैसे कि डीएनए पहले टू सी था ठीक है आफ्टर एस फेज डीएनए फोर सी हो जाएगा बट हाउ एवर देयर इज अ नो इंक्रीज इन अ क्रोमोजोम नंबर क्रोमोजोम नंबर में कोई इंक्रीजमेंट हमें दिखाई नहीं देता है ये बात आपको ध्यान रखनी है बढ़ता क्या है अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज नहीं होते हैं If the cell had deployed मतलब कि टू ए नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट अ जीवन जीवन फेज में मतलब कि ये वाली जो जीवन फेज थी अगर इसमें क्रोमोजोम का नंबर टू एन है मतलब कि वो डिप्लॉयड है इवन आफ्टर एस फेज एस फेज आने के बाद भी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन्स द सेम तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो सेम ही रहेंगे बट डी एन ए अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा मतलब कि वो टू सी से फोर सी हो जाएगा ये बात आपको ध्यान रखनी है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि किस फेज में आकर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है पर क्रोमोजोम का अमाउंट डबल नहीं होता है तो इसका आंसर क्या होगा एस फेज ओके आफ्टर दैट लास्ट वन इज अ जी टू फेज जी टू फेज में क्या होता है प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू तो इसमें भी जो सेल है वो ग्रोथ कर, करती रहती है कंटिन्यूसली और यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ माइटोसिस क्योंकि इस फेज के बाद सीधे क्या आएगी माइटोसिस वाली फेज आएगी जिसमें कि एक्चुअल सेल डिवीजन होगा तो उससे पहले क्या चाहिए होगा उन्हें प्रोटीन मतलब कि टाइप ऑफ एनर्जी क्योंकि प्रोटीन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो जी टू फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ठीक है अब एक बार कर लेते हैं फटाफट से क्विक रिविजन ठीक है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को तो ये तो मैंने बता दिया ना इंटरफेस एम फेज इसके अंदर आई तीन सब फेज जी वन एस अंदर जी टू जीवन में क्या हुआ अब ये आप लोग मुझे बताओ जीवन फेज में क्या होता है इट इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशियन ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन इस टाइम पे जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और सेल कंटिन्यूली ग्रो करती रहती है ठीक है बट इस वाली फेज में रेप्लीकेशन नहीं होता है डीएनए का मेन रेप्लीकेशन या सिंथेसिस होता है डीएनए का इसमें और इसमें जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है बट क्रोमोजोम नंबर्स रिमेन सेम एंड जी टू फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और मेन एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो एम फेज में होता है ठीक है इतना समझ में आ गया और मैंने दो इंटरवल्स बताए थे मतलब कि मैंने बताया था कि जो ये इंटरफेज है इट इज अ इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज मतलब कि एम आया फिर इंटरफेज आएगी फिर एम आएगा ठीक है और जीवन क्या है जीवन जो है वो रिप्लीकेशन ऑफ डीएनए मतलब कि एस फेज एंड एम फेज के बीच का इंटरवल है ओके इट्स इजी टू रिमेम्बर एक इंटरवल और याद रख लो कि 
रेप्लीकेशन ऑफ डी एन एन एक्चुअल सेल डिविजन मतलब की एम फेज के बीच में कोई इंटरवल है तो वो है जी टू फेज मतलब की गैप टू फेज इसके अलावा एक जी नॉट फेज भी होती है जो कि हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के अंदर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं जी नॉट वाले टॉपिक को तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में जब बताओगे तो मैं और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊंगी टिल दिन गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप मुझे अनकेडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप अनकेडमी भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेसन लेकर आती हूँ उसके साथ अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं अनकेडमी का तो आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिए फॉर द टेन परसेंट ऑफ तरंगनी मैम के नाम से जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट